Bonjour David, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Léon. Avec plaisir. Alors, Léon, ça vient d'où Alors Léon, ça vient du fait que j'ai eu deux filles et si j'avais eu à chaque fois des garçons, ça devait être Léon. Ok, alors Léon, lui, il est en titane. Alors on parle d'aluminium, on parle de carbone. On est toujours dans cette équation-là. Finalement, pourquoi le, le titane alors le titane pour ses qualités de construction custom, puisque en fait nous sommes un constructeur custom, donc on choisit euh, tous les standards de diamètre de tube, de douille de direction, et euh, on choisit euh, la rigidité voulue, le confort voulu. Euh, voilà, l'idée c'est de faire du full custom, donc euh, du cadre jusqu'aux composants. Euh, je travaille avec des artisans pour les roues, et voilà, donc c'est la seule possibilité du 100% custom, c'est le titane. Plus que le cadre acier, et euh, pourquoi pas le carbone, parce que il ben, y a une notion euh, de fragilité, des choses comme ça qui ne m'intéressait pas. Ok, alors quels sont les propriété du titane par rapport au, justement à l'aluminium, l'acier ou le, ou le carbone Alors le titane a un confort naturel, euh, on peut euh, régler tous les paramètres toujours par rapport à ce que je disais à l'instant de, de construction custom et de résistance aux impacts et de résistance dans le temps et surtout c'est le seul matériau qui ne se dénature pas avec le temps donc il garde toutes ses propriétés mécaniques et donc ça nous permet de faire des vélos type soft tail ou choses comme ça où on a euh, une déformation du titane sans altérer la qualité du cadre dans le temps. Ok alors on peut dire que le, le titane est plus solide, il est plus dur, il est moins déformable ou c'est vraiment en fonction de la géométrie et des épaisseurs Alors le titane a une masse volumique qui est relativement intéressante et qui permet de par sa solidité naturelle et donc ses propriétés mécaniques dont je parlais à l'instant, d'abaisser de, de, euh, le, les épaisseurs de tubes, de travailler sur des tubes double butted et donc d'avoir des vélos relativement légers puisque sur un soft tail au jour d'aujourd'hui on est au poids euh, voire plus léger que d'excellents de, carbone double suspendu, plus solide à l'impact qu'un cadre carbone, plus, plus euh, résistant dans le temps qu'un cadre acier. Donc en comparaison de l'aluminium ou du carbone, on dit que le carbone est rigide, donc il y a un meilleur rendement, on dit que l'aluminium est plus souple, il y a plus de souplesse, plus de confort finalement. Donc là, en fonction du vélo que tu vas dessiner, tu vas pouvoir choisir finalement ses caractéristiques. Alors je pense que très sincèrement, pour tous les matériaux utilisés, si tous les vélos étaient en construction sur mesure, c'est-à-dire en adaptant les diamètres des tubes, les épaisseurs des tubes, on retrouverait du confort ou de la rigidité selon le programme du client. Euh, donc que ce soit l'alu, que ce soit le carbone, euh, voilà, moi je le propose en titane, mais ça existe aussi en carbone pour certains constructeurs qui le font euh, sur mesure, euh, ils superposent les couches pour avoir plus ou moins de rigidité, et voilà. Donc euh, moi je suis un constructeur titane euh, qui répond à une demande, qui répond à un programme du client, le client me remplit un questionnaire de 4 pages, donc il commence par travailler, et euh, quand il a fini de bosser, moi j'ai une vision assez précise de son utilisation, donc ça permet d'avoir un vélo précis et qui va correspondre à sa demande. Donc il y a vraiment, quand on vient chez Léon et qu'on veut un vélo Léon en titane, c'est une personne, un vélo. C'est exactement ça, c'est une personne, un vélo, on a son vélo. Donc euh, on vient chez toi, on a un questionnaire, il fait quatre pages et puis ensuite on décide donc de la géométrie, des épaisseurs, des différents angles en fonction de ce qu'on recherche, de la pratique et au final on va après euh, choisir les différents éléments du vélo alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que alors, ce n'est pas le client qui choisit les épaisseurs de tubes, même s'il peut choisir des options particulières. On parle de la géométrie puisque je lui adresse un plan avant de lancer la, la fabrication. Donc c'est un plan ultra détaillé avec les, les angles, les longueurs, les épaisseurs de tubes. Donc tout, le plan est vraiment très très détaillé. Et le but c'est vraiment de construire le vélo avec le client. Donc on va aller jusqu'à la peinture custom, comme le vélo qui est derrière nous. Euh, et on va pouvoir aller très très loin, même faire une peinture euh, au pinceau par exemple exemple euh, et on choisit les roues, les stickers de roues, on choisit euh, euh, tout est sur mesure. Les, les fourches arrivent préparées pour le client, les roues sont montées pour le client, donc on est on est on a essayé de pousser la démarche custom le plus loin possible. Où est-ce qu'il y a un site internet Où est-ce qu'on peut trouver des infos euh... Alors, il euh, y a une page Facebook, Cycle Léon, qui est très dynamique. Il euh, y a un site internet, cycle-léon.com, cycle au pluriel. Euh, voilà, donc, et puis il y a un team qui est plutôt dynamique. Il y a huit coureurs, dont Maxime Chanet qui vient de gagner le cross triathlon du Roc d'Azur à l'instant, euh, qui est une nouvelle recrue. Il y a Léo Bergère en Coupe du Monde ITU. Qui est, voilà, euh, Kevin Ronstadler, ils ont tous des, des profils atypiques parce qu'ils sont tous très jeunes et ils marchent tous très fort. Voilà. Ok. Merci David de m'avoir reçu ici chez Léon. Merci. Merci à clubvtt.com d'être venu nous voir et nous rendre visite.